الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله المتفرد بالجمال والكمال المتنزه عن الشبيه والمثال المحمود على كل حال في الغدو والآصال أحمده وهو أهل الحمد والثناء وأشكره على توال النعماء وأصلي وأسلم على بشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم المصير الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم شبيه كبدر الليل بل أنت أنبر ووجهك من ماء الملاهة يزهر فثلثك كافور وربعك عنبر وخمسوك ياكوت وباكيك جوهر نمكن نبدأ پرأيان اللذي مدرم طلوم بم مادرتم اند بشيما اي پيري كيلكم بول تنن نمكن رأيام آر پتيان پرأيون دن اي پرأيون دا وقتي ई परायुं ना ये निक्यूम ई केल कुंडा निंगल कुम ना मुड़े जीवित तिल वलरे ये दिगम स्वाधी नम चुलेती टुल्ला उरी व्यक्ति ये पटी यान परायुं ना महाना या आदन्य भी आले ही सलातु वसलामुदल 
മഹാപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ പാദസ്പർശനം കൊണ്ട് പുളകിതമായ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ അക്രമവും പരാക്രമവും കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തോന്നിയവാസങ്ങളും അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന വേണ്ടാതരങ്ങളും ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പേജുകൾ തികയാതെ വരുന്ന സമയമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം തികയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ആധുനികതയുടെ വഞ്ചന മൂടുപണം അണിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് മധുരം തുളുമ്പും മാതൃത്വം എന്ന വിഷയം പറയുന്നതിന്റെ പ്രസക്തിയേറുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നാം എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ബന്ധം പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിസ്മരിച്ചു പോകുമാറ് കണ്ണ് നനയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എന്ന് വാതോരാതെ പറയുന്ന മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ സംഭവിച്ച ദാരുണമായ ഒരു വാർത്ത നാം എല്ലാവരും കണ്ടവരാൻ വായിച്ചവരാൻ അറിഞ്ഞവരാൻ വിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ മഹുഫിറത്തിന്റെ പത്തിൽ ഉച്ചവരെ നോമ്പുകാരിയായിട്ട് നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോട് മകൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മദ്യപിക്കാൻ പൈസ വേണം മാതാവ് കണക്കിന് ശകാരിച്ചു ഇത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് പൊന്നുമോനെ നിനക്കറിയാം നീ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ വാളിൽ നീ കേട്ടതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാത്ത തരത്തിൽ മനസ്സ് കല്ലിച്ചു പോയ ആ മനുഷ്യൻ അവസാനം ചെയ്തത് കള്ളു കുടിക്കാൻ പൈസ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ നോമ്പു തുറ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ പുറകിലൂടെ കടന്നു ചെന്നു കൊണ്ട് കോടാലിയെടുത്ത് തല വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ആ മൃതദേഹത്തിൽ ആ മൃതദേഹത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ തരികൾ വലിച്ചൂരിയിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച ഒരു മക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മതവും മതമൂല്യങ്ങളും കേവലം കച്ചവടവൽക്കരണത്തിന്റെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അഭിനവ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരാണ് പെണ്ണ് അവളെ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് അവളെ എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മതങ്ങളായ മതങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ ആദരിക്കണമെന്നാണ് പെണ്ണിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ആ പെണ്ണ് നിന്റെ മാതാവായാൽ നിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ലോക മതങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആർഷഭാരതം ആർഷഭാരതം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് പറയുന്നത് മാതൃദേവി ഭവ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അമ്മയാണ് അവൾ ഉമ്മയാണ് മാതാവാണ് ജനനിയാണ് പെണ്ണിനെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എത്ര നാരിസ്തു പുച്ഛന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എന്ന് പറഞ്ഞ മുനിമാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് നാമും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ പെണ്ണിനെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണോ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ദേവന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം അഥവാ സ്വർഗം അവിടെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ മുനിമാര് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ ആ സ്വാമിമാര് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ സുന്ദരമായ ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ് ഈ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടൗണുകളിൽ പോയി ടൗൺ എന്നല്ല ചെറിയ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും നാം എന്നെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതുപോലെ ഹോട്ടലുകളും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുകളും അതുപോലെ കോളേജുകളെല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന കുമിളകൾ കണക്കെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഓൾഡ് ഹേജുകൾ 
ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ ഇന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഗാന്ധി ഭവനുകൾ സ്വാന്തന സെന്ററുകൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വയസ്സായ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലോകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജില്ലയാണല്ലോ കോട്ടയം ജില്ല ആ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജീവിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ഉപ്പമാരൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ഒരു നോവലുണ്ട് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ബഷീർ എഴുതുന്ന ഒരു നോവലുണ്ട് അമ്മ എന്ന പേര് അതിന്റെ ഇതിവൃത്താന്തം നാം എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മയുടെയും മകന്റെയും കഥയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴുകളിൽ ആ കാലത്ത് ഇവിടെ പട്ടാളക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു പൊന്നുമോന്റെയും ഉമ്മയുടെയും കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവർക്കെതിരെ പട പൊരുതിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന മകൻ ഉമ്മ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചു മകൻ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കറികളും കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് വീടിന്റെ വാതില് ചവിട്ടി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാര് ബ്രിട്ടീഷുകാര് കടന്നു വരുന്നത് കടന്നു വന്നിട്ട് മകന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ച് ഇഴച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അവനെ ഒന്ന് വിടണം നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവൻ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും അവർ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ആ മകനെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ മകൻ ജാമ്യത്തില ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ് ആ സന്ദർഭമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അതിന്റെ ഇതിവൃത്താന്തമായി എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്താ എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മകൻ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വീടെല്ലാം കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കള ഭാഗത്തു കൂടി അവൻ ചെല്ലുമ്പോ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ആ വാതിലിന്റെ ഹോളിലൂടെ അവൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്വാരത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും കത്തിച്ച് തന്റെ പൊന്നുമ്മ ആരെയോ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാതില മുട്ടി ഉമ്മ വാതില് തുറന്നു പൊന്നുമോനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അവധ്യത്തെ ചോദ്യം മോനെ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഉമ്മ തന്നെ കൈ കഴുകിച്ച് ഉമ്മ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും പോയപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കറികൾ കൂട്ടിയാണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആ കറികൾ അന്നും ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി മകൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന അതേ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കട എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മക്ക് എവിടെ നിന്ന് വിവരം കിട്ടി ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് ഉമ്മ പറയുന്നു മോനെ ഇന്നല്ല ഇന്നലെയല്ല മിനിഞ്ഞാന്നല്ല നീ എന്നാണോ ഇവിടെ നിന്നും പോയത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മാസങ്ങളോളം നീ ഇന്ന് രാത്രി വരും ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കം മുളച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് ആ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ പറയുന്ന ആ സ്നേഹവിലാസത്തിന്റെ അന്ധകാര സീമകളിലേക്ക് അടിച്ചു വേശുന്ന അടിച്ചു വീശുന്ന പ്രകാശ ജ്വാലയായ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ ആരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഈ വിശാലമായ ഈ സദസ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിറ്റി കണ്ണുനീരെങ്കിലും വീഴണം കാരണം ഇത് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കേവലം ഒരു മതത്തിന്റെ മത തത്വ സംഹിത അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യ മറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മതങ്ങളും ഏ
അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയമാണ് അവന്റെ അമ്മയെ പറ്റി അവന്റെ ഉമ്മയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒമ്പത് മാസവും ഒമ്പത് ദിവസവും ഒമ്പത് മണിക്കൂറും ഒമ്പത് സെക്കൻഡും നമ്മെ വയറ്റിൽ ചുമന്ന ഒരു ഉൽബുല്ല ബാലരവിയുടെ അരുണോദയ കിരണമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉമ്മ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കരഞ്ഞ സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മയും വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാസങ്ങളോളം ഉമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളരണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ സുന്ദരമായ അൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ആദ്യമായി എന്നെ നാനാക്കി മാറ്റിയ എന്റെ ഉമ്മയെയും എന്റെ ഉപ്പയെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അവർക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ആഫിയത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പൂർണമിതം പൂർണമിതസ്യ പൂർണമിത പൂർണ പൂർണമിതച്ചിതേ ഒരു പൂർണതയിൽ നിന്നും ആയിരം പൂർണതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു സ്നേഹത്തിരിയിൽ നിന്നും ആയിരം സ്നേഹത്തിരികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ സ്നേഹവിലാസത്തിന്റെ പ്രകാശ ജ്വാലയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് റിയാഹു താലാനു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിലേക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു തരുന്നു ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമസ്കാരവും നമ്മുടെ നോമ്പും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഴിപ്പെടണേ എന്ന് മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് റലിയാഹു താല അനുഭവ പറയുകയാൻ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സായി മാറണം അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അവനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ അള്ളാഹു താല തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എടുപ്പ് വഴിയാണ് എന്ത് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ പേര് അത് കേട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ കൂമ്പാരം സ്വലാത്തിന്റെ കുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന മറുപടി നമ്മുടെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ നിന്ന് വരണം മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരിക്കൽ കടന്നു വരികയാണ് മലക്കുല്ലാഖ് മലക്ക് ജിബിരി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാ 
ഏഴ് ആകാശവും കുത്തി തുറന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരികയാണ് ആയേ സദായ തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങയുടെ പേരിൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലിയാൽ ൂടെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹനെ അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഒരാൾ അള്ളാഹനെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ അവനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നബി തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ നാവ് ചലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ള പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹനെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും അവനിക്ക് കിട്ടാനില്ല നബി തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്ത രണ്ടാമതായി പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ എത്ര കിടന്ന് നമസ്കരിച്ചാലും അതുകൊണ്ടൊരു നേട്ടവുമില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് പറയുകയാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭം വന്നാൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാലയളവ് വന്നാൽ നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് നമസ്കാര തഴമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചീഞ്ചലം ഒലിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബിനു അബ്ബാസ് മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ പറയുന്നത് ഈ സദസ് ഈ സദസ് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അതെല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയാൻ നാം അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാ മാസം കടന്നു വരുമ്പോ നാം നോമ്പ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ ജക്കാത്ത് നാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാം ഹജ്ജ് ചെയ്തവരാണ് നാം ഉമ്ര ചെയ്തവരാണ് ഇതെല്ലാം നാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഷുക്കുർ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ഈ പറച്ചില് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അള്ളാഹു താല പരിപൂർണമായി കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയുണ്ട് ഒരൊറ്റ നിബന്ധനയുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാത്തവൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാത്തവൻ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാത്തവൻ അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാത്തവൻ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാത്തവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാത്തവൻ മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുകയാൻ അവന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവന്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവന്റെ സക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അവന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുകയാണ് 
അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാം ചെയ്യാം എത്ര നമസ്കരിക്കുന്നവനാവട്ടെ എത്ര നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനാവട്ടെ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും അവൻ ഗുണം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ വെറുതെയാണെന്ന് മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് എങ്ങനെയാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഉമ്മച്ചിക്കും ഉപ്പച്ചിക്കും എങ്ങനെയാണ് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് ഗുണം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരാം അറിയുമല്ലോ മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വലിയ പ്രവാചകരാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച പ്രവാചകരാണ് മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ ഈ ദുന്യാവും എന്റെ ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവർത്തനം നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രവർത്തനം എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുമ്പോൾ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഓ മൂസ നിന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കാൻ നീ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി തന്ന തൗറാത്ത് നീ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞില്ല നീ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നീ മറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഊസീക ബി ഉമ്മി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്ന നിന്റെ വസ്ത്രം അലക്കി തരുന്ന നിന്റെ പൊന്നുമ്മക്ക് നീ ഹൃദമത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓ മൂസ നബിയെ താങ്കളുടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമയോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുകയാ വീണ്ടും മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു റബ്ബെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് മറ്റൊരു വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് നിന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കാൻ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മക്ക് നീ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യണം മൂസ നിന്റെ ഉമ്മക്ക് നീ സേവനം ചെയ്യണം മൂസ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുകയാൻ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഏഴ് പ്രാവശ്യം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹ് 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 എന്റെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിക്കാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം നീ പറഞ്ഞു തരുമോ ആ സമയത്തെല്ലാം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ അള്ളാന്റെ നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയുണ്ട് എന്റെ മക്കളുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ ഇവരിൽ വെച്ച് ആർക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാത്തിന്റെ ശക്തി പോരാ ആദരവായ റസൂലുള്ളാ ആദരവായ റസൂലുള്ളാ മക്കയുടെ നേതാവേ റസൂലുള്ളാ മദീനയുടെ രാജാവേ മുഹമ്മദേ സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താ പറഞ്ഞത് ഉമ്മുക്കാ നിന്റെ ഉമ്മയോടാൻ നാമെല്ലാവരും മദർസയിൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഹദീസാണ് നാം എല്ലാവരും കേട്ടവരാൻ അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആർക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിദുമത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നബിയേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പിന്നെ ആരോടാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മച്ചിയോടാണടാ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണടാ നിന്റെ മാതാവിനോടാ എന്താണ് നബിയെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉമ്മയെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് വവസൈനൽ 
الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا شد ما يا قرآن برينو من الشرور نان وصية تجيعان موسیقی قرآن برند مادا بداکل کو گنن چیئنم اندت ای مادا بداکل الارکان آدم گنن چیئنڈد آرکان آدم گنن چیئنڈد قرآن برینو امکا امم یوڈان اندا کارنم حملتوہ امہ وحنن علا وحنن پریاس تند میل پریاسم ویدن ایوڈ میل ویدن چین تند میل چینم دکھ تند میل دکھم سہی چگنڈان انہیں یم نگنڈان موسیقی 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 ச 
പറഞ്ഞാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭാര്യ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഒരു മൂന്ന് മാസം നീ അവിടെ നിൽക്കി എല്ലാ കേടും കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ നോക്കിക്കോളും എല്ലാം ഉമ്മയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും എന്നാൽ ഈ ഉമ്മ നമ്മൾ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വാപ്പയുടെ പുതിയ പുതിയ പെണ്ണായ സമയത്ത് ആ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചില്ല കാരണം വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല കാരണം വാപ്പ ജീവിച്ച ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമാണ് പ്രയാസമാണ് ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ അതിലും വലിയ പ്രയാസമാണ് അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മെ പ്രസവിച്ചത് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മെ ഗർഭം ചുമന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരുണ്ടാകും അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് അവന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മാസം മുതൽ അവൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു കുട്ടി കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണാൽ മാത്രമേ അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് അവൻ കാണുകയുള്ളൂ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവൻ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അവന്റെ കാലു കൊണ്ട് അവൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാസം മുതൽ അവൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഉമ്മച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ കേൾക്കും ഉമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ അവൻ കേൾക്കും ഉമ്മ കേൾക്കുന്നതും അവൻ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉമ്മ പറയുന്നത് മോശത്തരമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവുമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ പാട്ടുകളാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഹദീസുകൾ പരതുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉമ്മ എന്താണോ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് ആ കുഞ്ഞ് അതേ പാപം ചെയ്യുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മെ ഗർഭം ചുമന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ നമ്മൾ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് അനങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നാം ചവിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വെപ്രാളമാണ് നമുക്ക് വെപ്രാളമാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇക്കാൻ വിളിക്കും ഇക്കാ അവൻ അനങ്ങുന്നില്ല അവൻ കൈകാല അനക്കുന്നില്ല അല്ലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ അനങ്ങുന്നില്ല ഓരോ ഉമ്മയും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനൊന്ന് വയറ്റിൽ ചവിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടിയെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഒന്ന് ഇടിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാടിലാണ് നമ്മെ വളർത്തിയത് നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശമാണല്ലോ കാലടി ആ കാലടിയിൽ ഒരു സംസ്കൃത കോളേജ് ഉണ്ട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജ് ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയാകുന്ന ആര്യാമ്പ രോഗശയിൽ കിടക്കുകയാണ് മരണത്തെ കാത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ ചെല്ലുമ്പോ ആര്യാമ്പ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും മോനെ 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 ശങ്കര നിനക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഉപകാരങ്ങളാണ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് നീ എന്താണ് എനിക്ക് പകരം നൽകുക അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ ശങ്കരൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ശങ്കരൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ശേഷയാനം അമ്മയുടെ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല എന്ത് തന്നാലും അമ്മക്ക് പകരമാകില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പത്ത് ജന്മം ജീവിച്ചിട്ട് ആ ജന്മം മുഴുവനും അമ്മക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്താലും സേവനം ചെയ്താലും അമ്മക്ക് എനിക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മക്കൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഉമ്മ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ നിനക്കറിയാവുന്ന ഹീറോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ആരെ പ്രത്യ പറയുന്നത് അറിയോ ഹോളിവുഡിലും ടോളിവുഡിലും കോളിവുഡിലും മോളിവുഡിലും എല്ലാം ക്യാമറയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന് അഭ്യാസം കാണിക്കുന്ന ചില ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്
ഉമ്മയാണ് കാരണം ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യമാണ് മരിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം മരിക്കുന്നവളാണ് എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മ ഉമ്മ അവളുടെ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ സഹിക്കുന്ന വേദന ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഡെൽ വേദനയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വേദന വന്നാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തിനാല് ഡെൽ വേദനയാണ് മരണത്തിന്റെയും അപ്പുറമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതിന് സാക്ഷ്യം നിൽക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥികൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒടിച്ചു കളയുന്ന വേദന നമ്മുടെ നഖം വെട്ടുമ്പോ അതൊന്ന് കയറിപ്പോയാൽ എത്ര ദിവസം നാം ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വേദന സഹിക്കാതെ ആ ഉമ്മ സഹിച്ച വേദന അള്ളാന്റെ റസൂൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അവൾ പ്രസവാനന്തരം മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അവൾക്ക് സ്വർഗമാണേ അവൾക്ക് സ്വർഗമാണേ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ആ പെണ്ണിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നൽകുന്നതെന്ന് ആദരവായ റസൂൽ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുകയാൽ മക്കൾ അറിയാത്ത മക്കൾ അറിയാത്ത ഉമ്മ സഹിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രയാസം ഏതെന്നറിയോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ രണ്ടു വർഷത്തോളം രണ്ടു വർഷത്തോളം ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതാണ് ഉമ്മ സഹിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉമ്മ സഹിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രയാസം മഹാനായ തഴവാസ്താദ് പാടുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യണേ ആന്റെ കൽപ്പന യാണിതെന്ന് നീ ഓർക്കണേ ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം ഉമ്മയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവൾ തന്നെയാ പാലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവളാണേ ഈ മൂന്ന് കാര്യം വാപ്പയിൽ ഒഴിവാണേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരികൾ അവരുടെ ജീവിതമെടുത്തെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദേ എന്റെ വാപ്പക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ജീവനേക്കാൾ ജീവനായി സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ളത് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ആദരവായ റസൂ ാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പുന്നാര നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എത്രയോ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എത്രയോ യുവാക്കളാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് വന്നു പറയുന്നത് ഉസ്താദേ എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് പല ചെറുപ്പക്കാരും പറയാറുണ്ട് എന്റെ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്റെ പൊന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മച്ചിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് ആ ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കച്ചവടവും നിന്റെ ബിസിനസ്സും എല്ലാം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ള 
ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകുമെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നോക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ച് നീ ഒരു വാപ്പയാകുമ്പോ നീ ഒരു വാപ്പയാകുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഉമ്മയാകുമ്പോ നീ നിന്റെ വാപ്പയെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് നീ നിന്റെ ഉമ്മയെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയത് അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി നിന്നെ നോക്കുന്ന നിന്നെ ശ്രുശൂഷിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് മുത്തുനബിയെ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുകയാണ് പിന്നെയോ പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഗുണം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല മൂന്നാമതായി അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് അവന്റെ ആയുസിനെ അള്ളാഹു താല ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകും ആയുസിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കും എത്രയോ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട് നാം ബൈക്കിലൂടെ പോകുമ്പോ നാം കാറിലൂടെ പോകുമ്പോ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ നമ്മെ ഇടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെയോ െ മാറ്റുന്നതായിട്ട് എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നാം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടും നമുക്കൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നമുക്കൊരു പരിക്കുമില്ലാതെ എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നറിയോ നാം നമ്മുടെ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കാറെടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നാര വാപ്പ വീടിന്റെ ഉമ്മ പറയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാ അള്ളാ എന്റെ മകന് നീ കാക്കണേ റബ്ബേ ഒറ്റ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇന്നും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു താല തട്ടി മാറ്റുകയാ എല്ലാം അള്ളാഹു താല തട്ടി മാറ്റുകയാണ് ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന മൂന്ന് പ്രതിഫലം ഒന്ന് അള്ളാഹു താല ആയുസ് ദീർഘിച്ചു നൽകും രണ്ട് നാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കിയത് പോറ്റിയത് അതുപോലെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയും ഏർപ്പെടുത്തും മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും നോക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്റെ തൊഴിലിൽ നൽകുമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി കബറിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ കബറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ വരും അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടാകും മലക്കുകളെ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്തെന്നറിയോ ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവന്റെ പെറ്റി പോറ്റി വളർത്തിയ അവന്റെ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും നല്ല രീതിയിൽ അവൻ നോക്കിയവനാണ് സേവനം ചെയ്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയും മലക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും എന്ത് കനൗമത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആപ്പള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറയുമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഖബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷയാണ് മഹ്ഷറയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയാണ് സിറാത്ത് പാലത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലോ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലോ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഹിദുമത്ത് ചെയ്തവർ അവർക്ക് വേണ്ടി മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തവർ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ അവസാനമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പറയുന്നതായിട്ട് പറയുകയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അല്ല നമ്മോട് സംസാരിക്കും അല്ല നമ്മോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ഈ അള്ളാനൊന്ന് കാണണ്ടേ അള്ളാനൊന്ന് കാണണ്ടേ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ അണ്ട കടാഹങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന ആ പടച്ചവനെ നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ അള്ളാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദുന്യാവിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരാണ് അല്ല അല്ല ആരാണ് ജിന്നോ ബഷർ ഹേ തു അസലി ഹേ തു ബദലി ഹേ 
तेरा नाम अली है अली में है पारा वारमाई परंदगढ़ कुंडन नील परवदानी बिरिचाई आगाश लोग तिने यम यागाश लोग तुम उड़ा वट्टा मिट्टे परक कुंडन चरो तुन्यार अंबक्षिगले यम नाम जीवित चुगंडे निकुंडन ई भूमि यम ई भूमि ये चुट्टी कड़ा कुंडन ई भूमि ये चुट्टी कड़ा कुंडन पदिनार गोड़ी अंबती रंडे लक्ष्यती अंबदिनाई रम च दरस्त्र किलोमीटर विशाल विस्तारमाया अटलांटिक महासमुद्र तेयम एक गोड़े मुपतियार लक्षती अंबदिनाई रम चदरस्त्र किलोमीटर विशाल विस्तारमाया इंडियम महासमुद्र तेयम तो नोटी अंजल लक्षती पदिनेराई रत चदरस्त्र किलोमीटर विशाल विस्तारमाया आर्थिक महासमुद्र तेयम नम्बरे तोटड़ तेगड़ कुन्ना � Arabi kadal ini ayam, ah kadal juga le ayam, ada ini ada itu teriul ada uli itu bohongna, seru paral mansenggal le ayam, seperti je samde cikunna, ah Allah yundal lo, ah Allah le kanan, yang de seru pakar le, yang dah cie yang de zanneri yo, yang dah cie yang de, ninda umma ayam ninda wapa ayam, jiwi ciri kena berawatte, abar mari cie berawatte, abar kweend ni khidmat cie yane, abar kweend ni sebanam cie yane, abar kweend ni دعا چاہیئے نین آدھر وایا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اللہ اندے سنیہ وم اللہ اندے کرنے یم پریجی پیڑتان اللہ تعالی پریوگی چد اورے اور واقعی مان مکر یام اللہ بومیل اترہیوں آل گلان پرس پرم سنیہی کن دو باری برتا کن مار سنیہی کن دو مادہ بی داکل مکل سنیہی کن دو مکل مادہ بی داکل سنیہی کن دو گرنادن مار ششم مار سنیہی کن دو انگنے کڑمبکار پرس پرم سنیہی کن دو انگنے سنیہم پل درتی لہ ای پل درتی لہ سنیہ بندنگلے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نوڑ چیرت برن سنیہم اللہ نوڑ چیرت برن سنیہ بند میدن دریو متنی بی محمد مصطفی موسیقی موسیقی Maklai hari itu la, paksa orang umma illa atau dinda bishamam, wapak yang enggan negat tan sami calem, maklai kunda tu patu la, maklai umma illa atau dinda bishamam, wapak yatra sami calem, wapak yang kunda narak kula, paksa orang umma ke saadi kum, yend wapak illa atau dinda bishamam macan. Umma yang na jenmam paril, snehatin kadalan. Nanma yang na pumar mumma, sahnetin porulan. Terarta betul ayat kami dah yang. Umma itu sneha mandar kadal boleh ya. Kadal boleh, bishal amaya dah. Orang umma illa tak biadin dia dukkam mandu baran yang. Umma illa tak biadin dia dukkam. Nama pala pohon paraya orang dallo. Yaitu betul bakshan garik yang bawa umma parayim. Umma illa tu sahaja umma illa tu anda bishamam. Aduh bishamam dah naya. Karena umma unda nama kita cedah ni lengan kita maru umil umma unda nariim bo. Orang sendosha man. Le. Umma unda nama parayim orang sendosha man. Orang manusia orang rahatan. Yaitu betul jalan bo. Awak ke pada ilang ilang, suka ilang ilang, awal ada suka ilang, mati bercuci bond, makar ada suka ilang, mati bercuci bond, umma ke berindi kerja perlu na alagel. Umma yang orang lass neham, aduh walipah cerupam illa. Adine walipah cerupam illa. India ada urus suhurt. Awan dia sahodiri. Mupati air bayi sulurio sahodiri. Kanser rioga mandu marana pet. Allahu taala. Atter atter lari rioga ngalat tutu nama katiri shikumara bate. Allahu taala katiri shikumara bate. Umma illa atadil dukkam barin nas tamayat. 
ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സഹോദരി മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നോട് എന്റെ സഹോദരിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് മൂന്ന് മക്കളാണ് പിഞ്ചു മക്കളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സാണ് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് അവന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് അവൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മയുടെ ചുറ്റുപാടും ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ ഉമ്മയെ അവൻ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നോക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അവന്റെ ഉമ്മ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ആളുകൾ കൂടി വരികയാണ് കൂടി വരികയാണ് ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ ചങ്കിലി ചങ്കിടിപ്പ് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉമ്മയെ താങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കുളിപ്പിക്കുകയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ടൊരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ആ ഉമ്മയെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് ഓടി ചെന്നുകൊണ്ട് ആ സന്തൂക്കുമായി പോകുന്ന ആ സന്തൂക്കുമായി പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മച്ചിയെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ ഉമ്മാനെ കണ്ടനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടനിക്ക് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരം പറഞ്ഞുവെന്ന് ആ സുഹൃത്തെന്നോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് പോലും ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും കരഞ്ഞവരാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ആ കരഞ്ഞതെന്നറിയോ അവരുടെ ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമാണ് ില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമാൻ ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞതാരെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ രാജാവ് ആദരവായ റസൂലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വലാത്ത് മറക്കണ്ട സ്വലാത്ത് മറക്കണ്ട മദീനയുടെ നേതാവേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വഹാബികൾ പറയുകയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മദീനയുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ അബവ എന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മണ്ണുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുഞ്ഞാറ് നബിതങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് മണ്ണുകൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പൊട്ടിക്കരയുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് തേങ്ങിക്കരയുകയാ ആ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോ ഹാബികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളും കരയുകയാണ് ഞങ്ങളും കരയുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു നബിയേ താങ്കളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളും കരഞ്ഞത് താങ്കൾ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞാറ് നബിയെ ഞങ്ങളും കരഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് കരയുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ മണ്ണുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ കബറാണെന്നറിയോ ഈ മണ്ണുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ കബറാണെന്നറിയോ ഉമ്മി ആമിനാ ഉമ്മി ആമിനാ 
എന്റെ ഉമ്മയായ ആമിനയുടെ കബറാണ് സൊഹാബ ഈ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സൊഹാബ ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ഉമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം അത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല്ല സൊഹാബ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ മുട്ടാറ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവരാവട്ടെ നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിനക്ക് കടമയുണ്ട് നിന്റെ വാപ്പയോട് നിനക്ക് കടമയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞു തരുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഓഫർ എന്നറിയോ എന്താണ് ഓഫർ എന്നറിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ ഉമ്മയെ കാണണമെങ്കിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചീനെ കാണണമെങ്കിൽ അലക്ക് കല്ലെന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം എപ്പോഴും പാത്രങ്ങൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മ എപ്പോഴും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിക്കൊണ്ട് ിരിക്കുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് നീ കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് പ്ലെയിൻ കയറാതെ നിനക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാതെ നീ മക്കയിൽ പോകാതെ ചെയ്യാതെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടണോ ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് അവന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ കരുണയോടുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ആദരവായ ആദരവായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് പൊന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ കാബയിൽ പോകാതെ ചെയ്യാതെ പ്ലെയിൻ കയറാതെ നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിന്റെ പൊന്നുമ്മയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി അനുകമ്പയോടുകൂടി കാരുണ്യത്തോടു കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് റസൂലേ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പൊന്നാര ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറല്ല ഒരു ദിവസം ആയിരമല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോക്കിയാലും അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ നബിയേ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എനിക്ക് നൽകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ സ്വഹാബ നൂറല്ല ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നീ കരുണയോടുകൂടി അനുകമ്പയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നീ നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്ത എന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവേ മദീനാഹു 
ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം ധാരാ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ചെയ്ത ആളുകൾ വീട്ടിൽ ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കിയാ മതി ചെറുപ്പക്കാര നിനക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഇബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പറയും ഫിരിയാവുനിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ കാമാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഇബിലീസിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അബൂജഹലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അവന്റെ മേലുണ്ടാവട്ടെ എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ആരുടേതാണെന്നറിയോ ആരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴാണെന്നറിയോ ലഹനത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയേണ്ടത് ഈ മുട്ടാറുള്ള ഈ വട്ടേക്കുന്നത്തുള്ള ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ അവന്റെ ഉമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വാപ്പയെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തെറിവിളിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അവൻ ശബിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉമ്മ നമ്മെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാപ്പ നമ്മെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവാദം തരുന്നുള്ളൂ തീർത്തു പറയുകയാണ് ഉമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാപ്പ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സാബി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊറുതി മുട്ടി നബിയെ ഉമ്മയെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി ആദരവായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതിന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ് പൊറുതി മുട്ടി ഉമ്മ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഉമ്മ എന്നെ മോശമായിട്ടേ പറയുന്നു മോശമായ വാക്കുകളാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ നിന്റെ ഉമ്മ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു കത്രിക കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിലെ തൊലികൾ മുറുവനും മുറിച്ച് 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 എടുത്താൽ പോലും ഒരക്ഷരം അവളോട് മിണ്ടാനുള്ള അനുവാദം വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നിനക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് ആദരവായ റസൂൽ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവരൊക്കെ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും പെരുമാറിയതെന്നറിയോ ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും പെരുമാറിയത് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോടെയാണെന്നറിയോ അറിയുമല്ലോ മഹാനായ വളരെയധികം മഹത്തായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു എപ്പോഴും വാളുകൾ പറയുന്ന ആളാണ് എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തേ ചോദിച്ചോളി ചോദിച്ചോളി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം വാതുകൾ പറയുന്ന ആളാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാതോരാതിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മയോട് കൂടെ വാപ്പയോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തരണമെന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് മഹാനായ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നാണമായിട്ടല്ല എന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ അറപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ എന്റെ വാപ്പയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു തളികയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പെറുക്കി പെറുക്കിയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭക്ഷണം ഞാൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്
നീട്ടുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഭക്ഷണമാണ് എടുക്കാൻ ഉമ്മ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഉമ്മ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ എടുത്താൽ അതെന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ മനസ്സിൽ അതിന് വേദന ഉണ്ടാകും ആ വേദന പോലും എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതെന്ന് പറയുകയാണ് എവിടെയാണ് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താ അവരുടെ ജീവിതം എന്താ ഒരു പക്ഷെ ഉമ്മ ഒന്നും പറയൂല വാപ്പ ഒന്നും പറയൂല പക്ഷേ എന്നാലും അതുപോലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് ആദരവായ റസൂൽ ഇനി എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഉമ്മമാരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചില മക്കൾ വന്ന് പരാതി പറയും ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് മക്കളാണ് അഞ്ചു മക്കളാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് വളരെയധികം മോശമായിട്ടാ പെരുമാറുന്നത് വളരെയധികം മോശമായിട്ടാണ് അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ഈ ഏഴ് മക്കളിൽ ഇളയവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ബാക്കിയുള്ള മക്കളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മക്കളിൽ മൂത്തവനാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഉമ്മ നന്ദിയോട് കൂടി കാണുന്നില്ല ഉമ്മ എന്നോട് മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് മക്കളുടെ ഇടയിൽ വിവേചനം കാണിച്ചാൽ പടച്ചവൻ വിടൂല മക്കളുടെ ഇടയിൽ വിവേചനം കാണിച്ചാൽ ഏറ്റ കുറച്ചിലുകൾ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല വിടൂല പിന്നെ മക്കളോട് ഉമ്മമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഈഗോ തോന്നും എന്തെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാര് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടെ അവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ സ്വാഭാവികമല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അവനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഉമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മമാര് ഫിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു പെണ്ണ് വന്നപ്പോ അവൻ എന്നെ മറന്നു മറന്നു അവൻ എന്നെ മറന്നു മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ പോയി ഒളിഞ്ഞു ഇവർ എന്നെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഇവർ എന്നെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അവൾ എന്നെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ ചില നാത്തൂമാരുണ്ട് ചില നാത്തൂമാര് ആങ്ങളമാര് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങും സലീമിന് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ നമ്മളോട് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല സ്നേഹം മൊത്തവും ഇപ്പൊ അവളോടാ ഇങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും നാത്തൂൻ പോര് അമ്മായിയമ്മ പോര് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ സഹോദരന്മാർ വന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലാതെ എനിക്ക് വല്ലം പറ്റോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലാതെ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടോ ഓരോ ആളുകൾ വന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരാതി പരാതി ഉമ്മയെ പറ്റി പരാതി പരാതി ചില മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയുന്ന വാക്കു അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത വാക്ക് എന്തെന്നറിയോ മരിച്ചാലും നീ എന്നെ കാണാൻ വരണം ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാനും അങ്ങനെ പറയാനും മരിച്ചാലും നീ എന്നെ കാണാൻ വരണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിൽ അല്പമെങ്കിലും മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള വാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് പറയൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ചോണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അല്ല വിടില്ല അല്ല വിടില്ല എല്ലാവരോടും ഹക്കം ഇടപാടൊക്കെ എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ട് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനമുണ്ട് മക്കളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം വർത്തിക്കണമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ മരുമക്കളോട് മരുമക്കളായ ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും പോലെ നീ കാണേണ്ടവരാണ് ചില ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കരുതും ഈ ഉമ്മയും വാപ്പ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല പോലെ കഴിയാമായിരുന്നു വെറുതെയാണ് വെറുതെയാണ് ഈ ഉമ്മയെയും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും ദേഷ്യപ്പെടാൻ നീ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും അടുക്കൽ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ നീ കരുതും അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മരണത്തിന് ശേഷം എനിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് മക്കൾക്കും നല്ല പോലെ കഴിയാമെന്ന് അല്ല വിടില്ല ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവനെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ അള്ളാഹു താല മരിപ്പിച്ചു കളയും അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കും മാറാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇണക്കം വേണം പിണക്കം വേണ്ട ഇണക്കം വേണം പിണക്കം വേണ്ട വിട്ടുവീഴ്ച വേണം സ്നേഹം
മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളോട് മധുരം തുളുമ്പണം മാതൃത്വം തുളുമ്പണം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കളോട് മധുരത്തോടു കൂടിയുള്ള സംസാരം ലാഘവത്തോടു കൂടി നല്ല ലാളനയോടു കൂടിയുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാവണം അവരെ കൊച്ചാക്കി കാണാൻ പാടില്ല മക്കളോട് നമുക്ക് കടമയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് കടമയുണ്ട് മരുമക്കളോട് ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് നാത്തൂന്മാരോട് എല്ലാവരോടും കടമകളും കടപ്പാടുകളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ വീട്ടി അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ ഒരിക്കലും ശപിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മക്കൾക്ക് എതിരെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ മഹാനായ മുഹാവിയാഹുവിന്റെ മകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചപ്പോ മഹാനായ മുഹാവിയാഹു താലാനും മകനെ കണക്കിന് ശകാരിച്ചു അമിതമായി അവനെ ശകാരിക്കുകയാണ് അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചില വാപ്പമാരുണ്ട് മക്കളും ഉമ്മയും മക്കളൊക്കെ വീട്ടിലിങ്ങനെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിച്ച് ചിരിച്ചിരിക്കുമ്പോ വാപ്പയുടെ വാപ്പ വരുന്ന ആ രംഗം വാപ്പ ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയുടെ വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വീട് നിശബ്ദമായി ശബ്ദമായി പിന്നെ ഒരു സന്തോഷമില്ല പിന്നെ അടുത്ത സന്തോഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും എത്രയോ അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്തേ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങും പിന്നെ തുടങ്ങും മക്കളോട് നീ അവിടെ നീ ഇവിടെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ചോറ് കൊണ്ടുവരണം മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടാള ചിട്ടയാണ് ചില ആളുകൾ പറയുമല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാം കറക്റ്റാ കറക്റ്റാ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാം കറക്റ്റാ കറക്റ്റാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ എന്റെ മക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വരച്ച വരെ മക്കളെ നിർത്തിയാൽ നീ വയസ്സാകുമ്പോ മക്കൾ ഒരു വര വരക്കും അവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ട് ജസാക്ക് ജസ ഇല്ലൽ ജസ എന്ന് പണ്ടത്തെ കാരണവുമാര് പറയാനുണ്ട് എന്ത് കൊടുത്തു അത് തിരിച്ചു കിട്ടും സ്നേഹം കുടിക്കിൻ സ്നേഹം കിട്ടും ദേഷ്യം കൊടുത്താൽ ദേഷ്യം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനോ താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ തന്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നു നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന ഔലാദന നമ്മുടെ മക്കളാരെന്നറിയോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുതികിന്റെ തൂണുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളോട് അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ആ മക്കളോട് അമിതമായി കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാനായ മഹാബിയാഹുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മക്ക മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എല്ലാം മക്കളോട് കയർക്കുന്ന ഉമ്മയും വാപ്പയുമാണെങ്കിൽ ആ മക്കൾ കരുതുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നതാണ് എന്ന് കരുതുന്നതാണ് മാത്രമല്ല മക്കൾ കരുതും പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മയൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പയൊന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കരുതും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളോട് അമിതമായി നീ ദേഷ്യപ്പെടരുതേ മക്കളെ ശപിക്കരുതേ മക്കൾക്ക് എതിരെ നീ ചെയ്യരുതേ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഖുർആാനിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെന്നറിയോ ഒരു ഉമ്മ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതരവായ റസൂലാഹിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എതിരായിട്ടാണെങ്കിലും മക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണെങ്കിലും ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു നബി ആ പ്രവാചകരുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഉമ്മ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാപ്പ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാ അത് സ്വീകരിക്കും തട്ടിക്കളയില്ല എങ്ങനെയാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മമാർക്കറിയാം എന്റെ ഉപ്പമാർക്കറിയാം പള്ളികളായ പള്ളികളിലെല്ലാം ഉസ്താദുമാരെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ നാം ദ്വാ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എന്താ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹാനായ ഈസ നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം എന്റെ സംസാരം ഞാൻ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മഹാനായ ഈസ നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം ഒരിക്കൽ തന്റെ ഉമ്മയുടെ ജനാസ അടക്കിയിട്ട് വരികയാണ് ഉമ്മയാകുന്ന മറിയം ബീബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമയുടെ ജനാസ നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കബർ അടക്കിയിട്ട് വിഷമത്തോടു കൂടി സങ്കടത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിറയെ ഉമ്മയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാ മനസ്സിൽ നിറയെ ഉമ്മയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാ ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മകളാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉമ്മയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് മാത്രം ഉമ്മയുടെ മുഖം മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ ഐസ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോ പരിസരബോധമില്ല പരിസരബോധമില്ല കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണ് നേരി വീഴുകയാ അതാ ഒരു മരക്കുറ്റിയിൽ തട്ടിയിട്ട് മഹാനായ ഈസ നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേസലാമയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാത്രമേ എന്റെ ഉമ്മമാര് ദ്വാ ചെയ്യാവൂ സാധാരണ അവരെ തമാശ രൂപത്തിൽ ഇട പൊട്ട ഇട മണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മക്കളോട് കടയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും പറഞ്ഞുവിടും ഒരു കിലോ അരി കിലോ അരി അര കിലോ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഇവൻ നേരെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നു പൊട്ട നിന്നോട് ഇതാണോ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു പൊട്ട നിന്നോട് ഇതാണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് കാരണം കാരണം ഇവിടെ അതീസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രവാചകർ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഉമ്മ വാപ്പ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദ്വായാണോ ചിലപ്പോ ദ്വാ ആയിട്ട് വരും 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 ഉമ്മ മന നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട പടച്ചവൻ എന്റെ മകനെ കാക്കണേ എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് ഉമ്മ പറയേണ്ട ദ്വാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി മതി മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഇട പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മ കരുതുന്നത് പടച്ചവൻ എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നെങ്ങാനും കരുതിയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയാകുമെന്ന് ആദരവായ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മക്കളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെന്നറിയോ എന്നറിയോ ഒരു മകൻ ഒരു മകൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് നല്ല ദീനിയായിട്ട് വളരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എപ്പോഴും പള്ളിയുമായിട്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് 
തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയ്യിദന്മാരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് ഇവൻ നല്ലൊരു കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് നല്ല ലാഭത്തിൽ പോകുന്നു ഈ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കിട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുമെന്നാണ് നല്ല സുന്ദരമായ ജീവിതം പക്ഷേ അവനിക്കൊരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ട് എന്തെന്നറിയോ അവൻ നാട്ടുകാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമെങ്കിലും സയ്യിദന്മാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമെങ്കിലും അവൻ ഉസ്താദുമാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമെങ്കിലും അവന്റെ ഭാര്യയോട് അവന്റെ മക്കളോട് അവൻ നല്ല രീതിയിലാണ് വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അവന്റെ ഉമ്മയോട് അവൻ മിണ്ടുകയില്ല ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവൻ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ അത് വാങ്ങി കുടിച്ചാൽ മതി അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ആ ഉമ്മ പറയുകയാ അവൻ മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ മകൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഉമ്മ പറയുകയാ അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉസ്താദുമാരായ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമസ്കാരമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയോട് കുറച്ച് കടമകളുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മിണ്ടുകയെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരു സലാമെങ്കിലും പറ എന്തോ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഉമ്മയെ പറ്റി മോശമായ ചിന്തകളാണ് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇവനൊരു പുതിയ ബൈക്ക് എടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ അതിന്റെ തിളപ്പിൽ അവൻ റോഡിലൂടെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എതിരെ വന്ന വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു കൂട്ടിയിടിച്ച സമയത്ത് സമയത്ത് ആളുകളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഓടിക്കൂടി കോഴിക്കോടുള്ള അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി കാറിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രക്തം ഇങ്ങനെ ചെവിയിലൂടെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ അവന്റെ ശരീരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിക്കുമില്ല പക്ഷെ ചെവിയിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ പോവുകയാ അങ്ങനെ കടന്നു ചെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ കുറച്ചു മുമ്പ് പോയതേ ഉള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നേഴ്സന്മാര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ വെച്ചാ തുടങ്ങുന്നത് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ഇവനിക്കാണെങ്കിലോ ഇവൻ കാറിൽ കയറിയത് മുതൽ ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്പം വെള്ളം തരണം എനിക്ക് നല്ലപോലെ ദാഹിക്കുന്നു അല്പം വെള്ളം തരണം എല്ലാവരും കൂടി നിന്നവർ പറഞ്ഞു വെള്ളം തരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഡോക്ടർ ഇല്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കിലോമീറ്ററുകളോളം ആ കിലോമീറ്ററുകളോളം അവൻ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവേ ഒരിറ്റ് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് 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 അവസാനം വെള്ളം കിട്ടാതെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോയ അവസ്ഥ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലും തോലുമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ ജന്മം അവരുടെ കാൽക്കലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം അവരുടെ കാൽക്കലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്തെന്നറിയോ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് വലിയ ചരിത്രമാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയണം എന്താ അതിൽ വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കബറിന്റെ അടികളിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് കബറിന്റെ അടികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നിബിതങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു അപശബ്ദം ഒരു അലർച്ച കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്താ ശബ്ദം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയുന്നത് എന്നെയൊന്ന് രക്ഷിക്കണേ ഹബീബേ അന്നാറുമിൻ ഫൗഖീ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്റെ മുകളിലും എന്റെ താഴെയും എന്റെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുഭാഗത്തും തീ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കബറിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു
ഈ കബറിന്റെ ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് വരാൻ പറയണം സഹാബാ അങ്ങനെ അവ സഹാബാക്കൾ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ നടന്നു വരികയാ ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞ നടു വളഞ്ഞ വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ നടന്നു വരികയാൽ ആ ഉമ്മ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഉമ്മാ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് ഉമ്മാ ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയെ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആരെന്നറിയോ വലതി കുറത്തു എന്റെ പൊന്നു മോനാണ് ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താ അവനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ റസൂലേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കരുണ ചെയ്യണേ നിങ്ങളൊന്ന് കരുണ ചെയ്യണേ എന്തിനാണ് ഞാൻ കരുണ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പൊന്നുമോൻ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവന്റെ കബറിൽ മുഴുവനും തീയാണ് ഉമ്മാ ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൂല നബിയെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ വിട്ടുപുറത്തു കൊടുക്കൂല നബിയേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ ചെവിയൊന്ന് ആ കബറിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണേ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കബറിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയാണ് യാ ഉമ്മാറുമിൻമാനീനി ഉമ്മാ നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ എന്റെ കബറിൽ മുഴുവനും തീയാണ് 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 ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മാ മകന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയേ 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 ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു നബിയേ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ ഈ മകൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മകൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് മദ്യപിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ കണക്കിന് ശകാരിച്ചു നബിയേ ആ സമയത്ത് എന്റെ പൊന്നുമോൻ അവനിക്ക് ശകാരം സഹിക്കവയ്യാതെ അവനിക്ക് എന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചു നബിയേ അടിക്കുക മാത്രമല്ല അവൻ കുടിച്ചിരിക്കും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അവന്റെ കൈ അവൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവനിക്ക് എതിരെ ദ്വാ ചെയ്തു നബിയേ പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാ ആ സമയത്തതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കബറിൽ നിന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഉമ്മാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു എന്റെ തീയെല്ലാം മാറ്റി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലായി ഞാൻ സ്വർഗത്തിലായെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവൂല ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും ഉസ്താദെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കൂടുതലും എന്റെ വല്ലുപ്പയുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് നരച്ച ആളുകളാണ് പല ആളുകളുടെയും വാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകും അവരോട് പറയാനുള്ളത് അവർ ചോദിക്കും ഉസ്താദെ എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാനുണ്ട് ഉമ്മയും വാപ്പയും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ മരിച്ചു അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട എന്നെങ്ങാനും ഒരു മകൻ വിചാരിച്ചാൽ അവനെ പോലെ മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും പിന്നെ ലോകത്തില്ല മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകട്ടെ എന്നല്ല എന്നല്ല അവർക്ക് ഓരോടും കടമകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ഒരിക്കൽ മഹാനായ സാഹിദ് റലി അള്ളാഹു തആലാനഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ എൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കേവലം സാഹിദ് റലി അള്ളാഹു തആലാനഹുവിനോട് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ആളുകളോടും നമ്മളോട് കൂടെയാ പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ ചെയ്യാനുള്ളത് 
മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സ്വതക്ക ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യുക ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരും എന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദെ എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്ക നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഒരു സംശയം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ മദ്രസക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കബറിലേക്ക് ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പോ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യലാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നു വാപ്പയും ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ വാപ്പ ആരോടൊക്കെ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ വാപ്പ ആരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരാണ് വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അവരോട് നാം ബന്ധം പുലർത്തണം വാപ്പ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവരോട് ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനും അവർക്കൊരു സ്ഥാനം അവർക്കൊരു സ്ഥാനം അവരെ കാണുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തി ബൈക്ക് നിർത്തി ഒരു സംസാരം ഒരു അന്വേഷണം എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു പൈസ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ സന്തോഷമാണ് സന്തോഷമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സുന്നത്താണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻ അതായത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ മകൻ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു വഴിയിലൂടെ പോവുകയാ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ അഥവാ ഒരു കാട്ടറബിയായ മനുഷ്യൻ നടന്നു വരികയാണ് ശരീരം മുഴുവനും മുഷിന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുടിയൊന്നും വെട്ടാതെ ഒരു കാട്ടറബിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആ വാഹനത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് ചാടി പോയി അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ തലയിലിരുന്ന തലപ്പാവ് ഊരിയിട്ട് ആ ആറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചു കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടപ്പോ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ആറാബിയായ മനുഷ്യന് വില കൂടിയ ആ തലപ്പാവ് കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് വില കൂടിയ ആ തലപ്പാവ് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഇബിനു അമർ റതി അള്ളാഹു താലാനു പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഇയാൾ എന്റെ വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്റെ വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയാകുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു പലപ്പോഴും ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ വണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നത് അയാളുടെ സുഖ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് എന്റെ വാപ്പക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഇയാളെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാനു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായി ചെയ്യാനുള്ളത് വാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരെ കാണുമ്പോ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അവരെ ആദരിക്കുക മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് കൂടി പറയട്ടെ വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളോടാ പറയാനുള്ളത് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് വന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദേ ജുമാക്ക് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആ എന്റെ മഹല്ല് പള്ളിയിലേക്കാണ് എന്റെ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ കടന്നു ചെന്നിട്ട് എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കബറ് ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കാര്യവും തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ആദരമായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പീലയിലത്തിൽ ചുമ 
اون ہاری ہار کان الحجہ موسیقی آدروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل پرگیان ادوانڈ مادا بیدا کلک بینڈ نام پولم دعا چیئنم پرواز کرمار پولم مادا بیدا کلک بینڈ دعا چیئی دل لے مہانا یا ابراہیم نبی علیہ السلام دعا چیئی ویان رب غفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اللہ ہوئے اِنڈ اُمَّكُمْ مِنڈ وَعَبَكُمْ نِي پُرُكَنِ اللہ مہانا یا ابراہی نبی علیہ السلام دعا چیئی گیان مہانا یا یوسف نبی علیہ السلام دعا چیئی گیان مہانا یا نوح نبی علیہ السلام دعا چیئی گیان یندنا یندنا متنبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پولم دعا چید اللہ یندہ یندہ اللہ اند رسول دعا چید رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ وآخر دعوتی ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله نغد ورمش قولني سيغلك يا رحمان الله ويني قبولك يا الله الله ويد بول ورمك يا نغلك سرقة المريمك يا نغل توفيق نلغ يا رحمان الله ويني نغل سيد بوي طول عرين مريادة سيد ملوان بابا نغل مني விட்டுபரத்தும் موسیقی 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 ہدایت نلگنے اللہ اللہ ہوئے ننگڑ ایس نیہ کوٹائیم نال سرگت لمنی ارمی پیکنے رحمانے ربنا 
آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ويبدي نغل نرانيا إترا مدى پرسنگ نغل يوتوب لودي نغل كلبي كان ميوسلان دوديو سنده إسلامي چانل آيا மியுசிலான் இஸ்லாமிக் சானல் சப்ஸ்கரைப் செய்யுகா அதுவிடப்பம் பெல்லைக்கன் கூடியாம் மருத்துகா